ವೀಕ್ಷಕರೇ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾಳೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಐದರಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಲು ಅವನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ರು ಗುರು ಇರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುವನ್ನ ನಾನು ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂಬ ಕಲ್ಲನ್ನ ಅವರು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಗುರುವನ್ನ ನಾನು ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೇನೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೂಡ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಬ್ರು ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಜಿ ಎಂ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಇಲ್ಲಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾದರ್ ಅನಿಲ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟಾ ಇವರು ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಜ್ಯುವರ್ಡ್ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಇರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಐದರಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಗ ರಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಐದರಂದು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ವಪಳ್ಳಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಅವತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಅದೇ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸರ್ವಪಳ್ಳಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದರು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಅವನಿಗೆ ದಿನ ಏನೋ ಇಫ್ ಯು ಗೀವ್ ಎ ಫಿಶ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟು ಎ ಪರ್ಸನ್ ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನ ಜೀವನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ದಿನ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಿನವೂ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಫಿಶ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಫಿಶನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಅವನು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವನು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಂದರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರ
ಮೊದಲು ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಮನೆ ಆದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತಮ ನಾಗರ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುರುಗಳ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಮುಖಾಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಥರದ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಜೀವಿತ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಗುರು ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಅವರು ದ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಟಚಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಗುರುವು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಒಂದು ಗುರು ಅವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಮಾತು ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರ ಅಂತ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಏನು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮೊದಲು ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಆದರೂ ಆ ಜೀವ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನಗೇನು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಏನಾದರೂ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿಗೆ ಹಾರಾಡಿಗೆ ನಾನು ಬಂದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದನೇ ಇಸುವೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತಿದ್ದರು ಗುರುಗಳು ಎನ್ ಎಸ್ ಅಡಿಗ ಅಂತಿದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈಗಿನ ಜಿ ಎಮ್ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈ ಜರ್ನಿ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆತ್ಮಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ನಾನು ಈ
ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಎರಡೇ ಮಾತುಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೋ ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ನೀವು ಈಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕು ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಣ್ಣವಿರುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಒಂದು ಗುರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳು ಅವರೊಂದು ಆದರ್ಶ ಜೀವಿ ಜೀವನ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಪ್ರೇರಕ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥದ್ದು ಆಗಿ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಇರಲಿ ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ಕರೆದು ಮಾತಾಡುವ ರೀತಿ ಅವರ ಕಾಲಿ ಒಂದು ಚಾಕ್ ಹಿಡಿದು ಪಾಠ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಪಂಡಿತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದು ಅವರು ಒಬ್ಬರ ಒಬ್ಬರೇ ಗುರುವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಬೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇತ್ತು ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನ ಆಗುವ ಒಂದು ಆ ದಾರಿಯು ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಜಕನಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ನನಗೆ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಟಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಐಲಿ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಆ ಬಿ ಎಡ್ ನಂತರ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಒಂದು ಕರೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಡುವಾಗ ನಾನು ಅದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಸಂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಏನು ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಆದರ್ಶ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಗುರುವು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಗಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮ್ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕಲಿತೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಡನಾಟ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಇರಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ದಾರೆ ಮೀರಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೆಲವು ಸಂಭ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡುವುದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ರೂಪವಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾವು ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಕಲಿತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಕಲಿತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಅಡಗಿವೆ ಅದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಮತ್ತು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ಅವರಲ್ಲಿ
ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಶಿಪಾಯಿ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾಲೆಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಏನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಹೊತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರುವವರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಾವ ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಬಹಳ ಸಮಂಜಸವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾನು ಇದು ನಿಮಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದ್ದವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಯುಗ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಂಥ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೊದಲು ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿದೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ನಾವು ಮೊದಲು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಸೊ ಇದು ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಟೀಚರು ಸಹ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದದ್ದಲ್ಲದೇ ಯಾರು ಸಹ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡಿರೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅವರ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅವರು ಅವರು ಅವರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು ಮಗುವಿಗೆ ನಮಗೆ ಶಾಲೆ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಉಳ್ಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಆ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬೇಕು ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಅದು ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ತಲುಪಿಸೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ಕೊಂತ ಅಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸು
ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಡ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ ಪ್ರಾಯಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮು ಈಗ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಲವತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ನಲವತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಲವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಅವರ ಅಟೆನ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಲವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನಲವತ್ತು ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆ ಮಗು ಒಂದು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಗು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನೋರು ನಲವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಾವು ನೀವು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗಾಗಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಾತಾಡುವಾಗಲೂ ನೀವು ತಾಯಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಅಂತ ಅದು ಬರೀ ತಾಯಿ ನಲವತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಲವತ್ತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತಾಯಿ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನೀವೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಕ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಒನ್ ವೇ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಟೂ ವೇ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವರು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಆಡಿಯೋ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಆಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಫಾದರ್ ಅನಿಲ್ ಡಿಕಾಸ್ಟಾ ಇವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರನ್ನ ನೆನ್ಪು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತುಂಬ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಣ್ಣವಿರುವಾಗ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ನರ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಕತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರು ಕಲಿಸುವ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಯಿ ಕಲಿಸುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸುವುದು ಅದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಟಿಫಿನ್ ಸ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದು ಹೋಗುವಾಗ ಆಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಕೂಡ ಟಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ಅದಲ್ಲಿತ್ತು ಈಗಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏನೆಂದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರ ಒಂದು ಸರಳ ಜೀವನ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸರಳ ಜೀವನ ಅವರೇನಂದರೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟಿಫಿನ್ ತರೆದರು ಅವರ ಟಿಫಿನಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಮಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವುದು ಆಮೇಲೆ
ಒಂದು ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮುಂತೆ ನಿಂತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ತುಂಬ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ನಾವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಈ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಜವಾಗಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಉಪರಿ ಉಪರಾಸ್ಯ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆ ಕಲಿಸುವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕಳಿಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿಡುವುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಝಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವಾಗ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡುವುದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇರ್ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕೂಡ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಗಮನ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶಾಲೆನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬಂತು ರೂಲ್ಸ್ ಬಂತು ಆವಾಗ ಸರ್ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರು ಒಂದೇ ಸಲ ಇದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಗಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ವಿಷಾದಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಬರುವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಆಗುವ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಈಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಈ ಶಾಲೆಯು ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಥರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗುವಾಗ ಅದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಈಗ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ತುಂಬ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನಿಸಿ ನನಗೆ ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೇಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ತೃಪ್ತಿ ಸಮಾಧಾನ ಅದೊಂದು ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ನಿಜಾಗಿ ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ನಾವು ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು
ಇವಾಗಿನ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಮಗು ಏನೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗ ಯುಗ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರ ನನಗೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡಿನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನೇ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಳೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಮೊದಲು ನೀವು ನೋಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ರಾಮನ ಸ್ವಯಂವರದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಧನುಷನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ರಾಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ ಅವನೇ ಬಲಾಢ್ಯ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿ ಅವನ ಸ್ವಯಂವರ ಸೀತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ತೊಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ ರೇಂಜಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಹ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಹೇಳುವವರೇ ಕಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟು ನೈಂಟಿ ನೈನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಗು ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸು ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಇರುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ನೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂರು ನೂರಲ್ಲಿ ನೂರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೂರರಲ್ಲಿ ನೂರು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇದು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಗುವಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನೂರಲ್ಲಿ ನೂರು ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಏನು ನಿಮಗೇನು ಅಚ್ಚರಿ ಆಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ನಡೆಸೋದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಗು ನೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂರು ತೆಗೆದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಲ್ಲಿ ನೂರು ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಲ್ಲಿ ನೂರು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆ ಮಗು ಹೇಗೆ ತೆಗಿತದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ ಆದ್ರೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತಗೊಳ್ಳೋ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಈವಾಗಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಬಹಳ ದುರದೃಷ್ಟ ಏನು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇದೇ ಮಗು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತಾರು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ಮಗು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅದು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ತಡವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನಾನು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಲಿ ರಕ್ಷಕರಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿರಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು
ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಕೊಡದಿದ್ದು ನಾವು ಹಿಂದುಳಿತೇವೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಗು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕಾಗಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಸರ್ ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀಡಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಫಾದರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಯಾವುದು ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಕಲಿಸಿದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕಲಿಸುವಾಗ ಜಾಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಂಶಗಳು ಅಳವಡಿಸಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಜಾಗ್ರಫಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಕಲಿ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಈಗ ಮೀಡಿಯಾ ಯುಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಮೊದಲಿನಾಗಿ ಅವರು ನಾನು ಕಲಿಸುವಾಗ ಏಯ್ತ್ ನೈನ್ತ್ ಟೆಂತ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಟೆಂತ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಲಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಪ್ರಾರಂಭಿಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದು ತುಂಬ ಬಂದಿದೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅರಿವನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಬ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಲು ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜಾಗ್ರಫಿ ಟೀಚರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಶಿಪಲ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಜಾಗ್ರಫಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಜಾಗ್ರಫಿ ಒಂದು ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಾಲೆಜ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ನಾನು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರ ಒಂದು ಕೋಟನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಟ್ರೈ ನಾಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರಾದರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೌಲ್ಯ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ 
ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗುರುವನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕನೇ ಆಗಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಗುರುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲಾದರೂ ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಓ ಪಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಅವಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೂ ಭಯಪಡದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಶಿ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದೇ ಮರೆತು ಹೋಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿಡಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನು ಆ ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಆ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ಯಾವ ನೀವು ಭಯ ಬೀಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಗುವಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಗು ವಂಚಿತ ಆಗಿದೆ ಆ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇ ಆ ಮಗುವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲದೇ ಸಪೋಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದದ್ದಿದ್ದರೆ ಐದು ನಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಾಶ್ಔಟ್ ಆಯಿತು ಆರರದ್ದು ಅರ್ಧ ವಾಶ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂರಿಸಿ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಯ ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀವು ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲದೇ ಏನು ನೀವು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಓ ಪಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರಿದಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಶಾಲೆಯವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಿರೋದಂದರೆ ಈ ಒಂದೂವರೆ